السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب في هذه الحلقة حشارك معكم خمسة منتجات يجب عليك التوقف عن استخدامها على الفور تستهلك هذه المنتجات يوميا في المنازل العربية ومعرفة أن هذه المنتجات تشكل مخاطر صحية خطيرة أمر مزعج حقا أنا متأكد أن كل من يشاهد هذا الفيديو يستخدم ثلاثة على الأقل من هذه المنتجات الخمسة يوميا لذلك رح ناقش مخاطر هذه المنتجات على الصحة وأيضا حقترح بدائل صحية لها وإذا أنت عندك أي بدائل أخرى يا ريت تشاركها معنا بالتعليقات تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات باستمرار بتشرح معلومات مبسطة لتحسين نمط حياتك أعطي الفيديو لايك لترغب بالمزيد من هذا المحتوى بنبدأ من الرقم خمسة في القائمة كتشب الطماطم التجاري الكاتشب أصبح الصلصة المفضلة لسكان الأرض وفي معظم الأحيان يأتي مجانا مع الوجبات السريعة لكي تستمتع بمذاق الكاتشب على طبق المكرونة والمقليات بأنواعها والمشويات والشطائر بالتأكيد تعتقد بأن الكاتشب مصنوع من الطماطم لكن هل يمكن أن تكون الطماطم رخيصة لهذه الدرجة لكي توزع مجانا؟ كلا عزيزي بنظرة على ملصق مكونات عبوة الكاتشب ستجد أنها تحتوي على سكر أكثر من الطماطم لا عجب أن مذاقها محبب ويسبب الإدمان مع كمية هذا السكر المكرر فيها وأيضا ستجد بأن عبوة الكاتشب مدة صلاحيتها طويلة بعكس الطماطم إذا لم يحفظ بشكل جيد يتلف بسرعة هذا بسبب كمية المثبتات الاصطناعية والمواد الحافظة لهذا السبب وصل الكاتشب التجاري لقائمتنا السوداء للمنتجات الواجب التوقف عن استهلاكها فورا لكن ما هو البديل؟ هل نتناول الأطعمة المفضلة بدون صلصة؟ كلا عزيزي يوجد بدائل صحية وتعتبر أكثر جودة ببساطة اختر صلصة الطماطم المصنوعة من لب الطماطم مع التوابل وزيت الزيتون والملح الصخري والأمثلة كثيرة نعم يوجد فرق بالسعر ولكن بالنظر إلى جودة المكونات المستخدمة فأنت في الواقع تشتري صحتك وصحة أطفالك الرقم أربعة في القائمة العبوات البلاستيكية عبوات الأطعمة والمشروبات المصنوعة من البلاستيك اللين يحتوي على مادة تسمى بيزنوفيل A اختصارها BPA وهي مادة كيميائية تنتج بكميات كبيرة لاستخدامها بشكل أساسي في إنتاج عبوات رخيصة لحفظ مواد استهلاكية أساسية مثل مياه الشرب والحليب وزيت الطبخ وعلب الطعام القابل للدهن والألبان والمشروبات الباردة وأغطية الزجاجات وأكياس الحمل وغيرها الكثير المشكلة في مادة الـ BPA لا تتوقف على الضرر بالبيئة بل تمتد إلى الجسم عندما تتسرب للطعام حيث يمكن أن ترشح على درجات حرارة معتدلة والأسوأ من ذلك معرفة أنها تدخل للميكروويف عند تسخين الطعام تتراكم هذه المواد في الدم وتسبب اضطراب في هرمونات الغدد الصماء ما يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل تأخر النمو وانخفاض المناعة وأمراض الغدة الدرقية وسرطان الثدي والبروستات والعقم المبكر لذلك حاول باستمرار استبدال العبوات البلاستيكية بالزجاجية أو الورقية أو على الأقل تأكد من أن رمز إعادة التدوير للبلاستيك الكود 5 مطبوع خلف الحاوية البلاستيكية فهو أقلها ضررا وإلا فالأفضل تجنب البلاستيك بأي ثمن للحفاظ على صحتك وصحة أطفالك رقم ثلاثة في القائمة هو غسول الفم التجاري فقد أصبح شائعا للغاية غسول الفم مليء بمطهرات قاسية كما لو أصبحت أفواهنا معدات مصنع تحتاج لتعقيم هذا الغسول أصبح رائج لأنه يزيل رائحة الفم الكريهة ويعد بقتل 99.9 من البكتيريا قد يبدو الأمر مثيرا للإعجاب ولكن في الواقع قتل 99.9 من البكتيريا يعني أنه يقتل البكتيريا الحميدة في الفم يتطلب نظام البروبايوتيك لهضم سلس في أجسامنا أن يحتوي الفم على بكتيريا صديقة مسؤولة عن إثارة التفاعل الأنزيمي لتكسير البروتينات والكربوهيدرات وقد أظهرت العديد من الدراسات أن بإعلان الحرب ضد جميع الميكروبات نخلق اختلالا في التوازن ففي دراسة نشرت في عام 2013 تفيد أن المطهرات القوية في غسول الفم التجاري يمكنها في الواقع زيادة ضغط الدم وخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأيضا استخدامه بعد تفريش الأسنان في الواقع يعطل مفعول الفلورايد الموجود بمعجون الأسنان مما يجعلها ضعيفة وعرضة للسواد ما هو البديل؟ رقم واحد بذور الشمر 
مضغ القليل منها بعد الطعام لن تمنع رائحة الفم الكريهة فحسب بل ستعزز عملية الهضم ورقم اثنين زيت جوز الهند حمض اللوريك الموجود في زيت جوز الهند يعطل البكتيريا الضارة في الفم التي تسبب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان وأمراض اللثة كل مساء وقبل تنظيف الأسنان بالفرشاة املأ فمك بالزيت وحركه حول الأسنان لمدة عشر دقائق ثم أكمل برنامجك بتفريش الأسنان وبهذا أنت تحافظ على صحتك وصحة البيئة من حولك رقم اثنين في القائمة سائل طارد البعوض إذا كنت تعتقد بأن استخدام سائل طارد الحشرات يقتل البعوض فقط بينما أنت محصن تماما ضده أنا آسف لكسر فقاعتك تعتبر مادة ترانسفلورثين و BHT من المكونات النشطة الشائعة المستخدمة في هذا السائل ترانسفلورثين هو سم قاتل ومعروف جيدا التعرض المنتظم له يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة مثل نوبات الصرع والمركب BHT واحد من أسوأ المواد الكيميائية المصنف من قبل دائرة الخدمات الصحية في الولايات المتحدة لا أستطيع أن أتخيل كيف يسبح لهذه المواد بالتواجد في أي مكان بقرب البشر والأسوأ معرفة أنها تستخدم في غرف الأطفال إذا اطلعت على التحذيرات خلف العبوة ستجد بأنها أكثر من التحذيرات على عبوة السجائر يجب إبقاء الأبواب والنوافذ مفتوحة أثناء الاستخدام ويجب تجنب استنشاق أبخرة السائل وتجنب اقتراب الأطفال هذا مثال واضح على أنه يجب أن لا يدخل هذا السم لبيتك أساسا ما هو الخيار البديل؟ بالطبع لا يمكننا التعرض لدسع الحشرات والبعوض في السابق استخدم أجدادنا الناموسيات والخيار الأحدث حاليا هو مصائد الحشرات الكهربائية القاتلة استخدمها خارج المنزل بقرب الأبواب والنوافذ وداخل الغرف فهي آمنة تماما أخيرا الرقم واحد في قائمتنا السوداء لأسوأ منتجات تستخدم يوميا هي المعجنات الجاهزة هذه الأطعمة تمزج أرد أنواع الدهون مع السكر هذه هي أسوأ كارثة استحدثتها عجلة الصناعة الحديثة للجيل الجديد فهي تعطي الدماغ متعة تفوق أي مكافأة يحصل عليها العقل البشري من الأطعمة التي تحتوي على أي من المكونات بمفردها فتسبب الإدمان لا يوجد طعام في الطبيعة مكافئ للدونات والكروسان أو البرجر والبيتزا أو غيرها من المعجنات هذا يفسر سبب صعوبة مقاومة هذه الأطعمة ولكن انتبه فخطرها جسيم سرعة تسكر هذه الأطعمة عند الهضم يتسبب في ارتفاع مفاجئ في نسبة سكر الدم وبالتالي إطلاق الإنسولين في نمط منهك لغدة البنكرياس مما يخلق بيئة ترسب المحتوى الدهني في سائر أنحاء الجسم هذا يؤدي إلى ما يسمى بمتلازمة التمثيل الغذائي (Metabolic Syndrome) وهو مزيج من السمنة في منطقة البطن والأرداف وارتفاع ضغط الدم وزيادة نسبة الكوليسترول والدهون الأخرى وهذا بدوره يزيد من خطر الإصابة بالسكر النوع الثاني وتصلب الشرايين والسكتة الدماغية والسرطان وغيرها من الحالات الصحية تجنب المأكولات السريعة التجارية واستبدلها بالطعام المطبو بالمنزل واستبدل حلوياتك بالفواكه الطبيعية واستبدل سكر المائدة بمحلي طبيعي مثل المحلي ستيفيا وبهذه المناسبة أذكر بحمية الكيتو دايت الصحية معدومة الكربوهيدرات فقد أنقذت حياة الكثيرين من أمراض السمنة والسكري وغيرها الكثير هذا كل شيء لهذه الحلقة إذا شايف أن المحتوى مفيد أعطي الفيديو لايك وشاركنا منتجات أخرى ترى أنها ضارة في التعليقات تابعني على اليوتيوب أو على الفيسبوك والإنستغرام بإمكانك الآن أن تدعم القناة ماديا كصدقة جارية إذا عندك الاستطاعة إما عن طريق الانتساب بقناة اليوتيوب أو على موقع باتريون الرابط بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه